வணக்கம் ஜிம் துளிகள் கடவுளை வழிபடுவது அவரவர் நம்பிக்கையின்படியான உரிமை என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கூறியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே மேல நேசநேரியில் உள்ள பாலகுருநாத சுவாமி திருக்கோவில் இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட முதலால் பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோவிலை மீண்டும் திறப்பது தொடர்பான தகுதியான நபரின் அறிவிப்பை ரத்து செய்ய கோரி சீனி என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி குமரேஷ் பாபு பிறப்பித்த உத்தரவில் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் கோவிலே நிர்வகிக்க தகுதியான அதிகாரியை நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆனால் அவர் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது அறநிலையத்துறை ஏற்காததை தொடர்ந்து தற்போது திடீரென அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஏற்படுத்தல்ல என்றும் எனவே கோவிலை திறப்பது தொடர்பான அறிவிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டது கடவுளை வழிபடுவது ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் அவரவர் தனிப்பட்ட நம்பிக்கையின்படி உள்ள உரிமை என்றும் எனவே கோவில் பிரச்சனை தொடர்பாக அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அனைத்து தரப்பினரும் விசாரணை நடத்தி ஆறு மாதத்தில் உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்தியாவின் சிறந்த ஊராட்சி விருது பெற்ற அரியநேந்தல் ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது இந்தியாவின் தூய்மை பாரத திட்டத்தின் கீழ் சிறந்த ஊராட்சிகளுக்கான விருது அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி டெல்லியில் வழங்கப்பட்டது இதில் தமிழகத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து மூன்று ஊராட்சிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரம்பூடி அடுத்த அரியநேந்தல் ஊராட்சி தூய்மைக்கான சிறந்த ஊராட்சி என விருது பெற்றது இந்த விருதினை தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே ஆர் பெரியகருப்பன் டெல்லியில் பெற்றார் அவருடன் அரியநேந்தல் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மணிமுத்து டெல்லி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார் இதனையடுத்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மணிமுத்துவுக்கு அரியநேந்தல் கிராமத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது பரமக்குடி ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் மணிமுத்து கௌரவிக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அரியநந்தல் ஊராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சால்வி அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பரமக்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர் சிந்தாமணி முத்தையா துணைத் தலைவர் ராஜேந்திரன் வட்டால வளர்ச்சி அலுவலர்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருவாடனை அருகே ஊரணியில் குளிக்க சென்ற ஆறாம் வகுப்பு மாணவன் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஆழ்த்தியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனை அருகே ஓரியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் என்பவரின் பதினோரு வயது மகன் ஆகாஷ் இவர் அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இந்நிலையில் மாலை தனது தாயாருடன் ஓரியில் உள்ள ஊரணியில் குளிக்க சென்றுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஆழத்தில் சென்றதால் நீரில் மூழ்கி மூச்சு திணறி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த எஸ் பி பட்டினம் போலீசார் மாணவன் ஆகாஷ் உடலை மீட்டு உடற்கூர் ஆய்வுக்காக திருவாடனை அரசு தாலுகா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனி பகவான் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற புரட்டாசி மாத வளர்ப்பறை பிரதோஷ பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் காரைக்கால் அடுத்த திருநள்ளாறில் உலக புகழ்பெற்ற அருள்மிகு தர்பான அரசினர் தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ சனி பகவான் ஆலயம் வந்துள்ளது புரட்டாசி மாத வளர்ப்பறை பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை மற்றும் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது மஞ்சள் பால் தயிர் விபூதி சந்தனம் மற்றும் பஞ்சாமிரதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது பிரதோஷ பூஜையில் தர்மபுத்ர ஆதின கட்டளை விசாரணை ஸ்ரீலஸ்ரீ கந்தசாமி தம்பிபிரான் சுவாமிகள் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிவனை வழிபட்டனர்
புதுச்சேரியில் தற்காலிக ஊழியர்கள் கல்வித்துறை அலுவலகம் முன்பு முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கல்வித்துறையின் சார்பில் அரசு பள்ளிகளில் காலை சுற்றுண்டியாக ரொட்டி பால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதில் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் தற்காலிக ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அனைவரும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இதில் பணி நிரந்தரம் மற்றும் ஒரு வருடங்களாக சம்பளம் வழங்கவில்லை உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கல்வித்துறை அலுவலகம் முன்பு முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்று மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் போஜராஜன் நகருடன் கண்ணப்பன் தெருவை இணைக்கும் வகையில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அடிக்கல் நாட்டும் பணியினை நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சிகர்பாபு ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் இந்நிகழ்வில் சென்னை மேயர் பிரியா துணை மேயர் மகேஷ்குமார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கே என் நேரு பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகள் கோரிக்கை விடுத்த சூழலில் முதலமைச்சர் ஆணைக்கு ஏற்ப பதிமூன்று புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் கோடி மதிப்பில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது பதினெட்டு மாதங்கள் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள எழுநூற்று நாற்பத்தோரு மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் உள்ளது என்றும் மழை பெய்தால் எந்த அளவிலும் தண்ணீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் சென்னையில் முப்பத்தி நான்கு இடங்களில் ரெடிமேட் கான்கிரீட் முறையில் மழைநீர் வடிகால் இணைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது என தெரிவித்தார் நம்ம இப்ப செலவு பண்ணி இந்த பாதையை இப்ப நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இதுக்கு பணம் கொடுக்க சொல்லி கார்பரேஷன்ல இருந்து நிதி கொடுத்து இந்த வேலையை செய்ய போறோம் மொத்தம் பதினெட்டு மாசத்துல இந்த வேலையை முடிக்கிற பதினெட்டு மாசம் பதினெட்டு மாசத்துல இந்த வேலையை முடிக்கிறதா ஒப்பந்தம் இருக்கு வேலை ஆரம்பிக்க போறோம் மொதல் அந்த சைடு வேலை இருக்கு கீழே வந்து இண்டியன் ஆயில் பைப்பு நம்ம மெட்ரோ வாட்டர் பைப் எல்லாம் போறதுனால மொத அந்த பக்கம் வேலை ஆரம்பிச்சுட்டு பின்னால் இந்த பக்கம் ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கு இந்த வேலை ஒப்பந்தம் பதினெட்டு மாசத்துல ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வழங்கப்பட்டது பதினெட்டு மாதம் அதுல இருந்து பதினெட்டு மாசத்துல இந்த பாதை திறக்கப்படும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு வருஷம் கழிச்சு இந்த வேலை நடக்குது நேற்று கமிஷனர் கிளியரா சொல்லியிருந்தார நேற்று மாநகராட்சியில இருந்து அருமையா சொல்லியிருந்தாங்க எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு இடத்துல பம்ப் எல்லாம் அமைச்சுட்டோம் எந்த எந்த நிலையில எந்த இடத்துல தண்ணி இருந்தாலும் தண்ணியை உடனடியாக எடுக்கிறதுக்கு எல்லா முன்னேற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறதுன்னு கமிஷனர் நேற்று மாநகராட்சி சார்பாக சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது இந்த பணிகள் வடிகால் பணிகள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த சைடு போடுற ரோடு போடுறதுக்கு நம்ம அடுத்த தடவை போடுறோன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் கீழே இண்டியன் ஆயில் பைப்பு போகுது மெட்ரோ வாட்டர் லைன் போகுது அதனால் அது தாமதமாகுது அது மாதிரி கிரா அங்கே ஒவ்வொரு சந்திலையும் மெட்ரோ லைன் இருக்குது டெலிஃபோன் லைன் போகுது ஈபி லைன் போகுது மரம் இருக்குது போஸ்ட் இருக்குது இப்படி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி போடுறதுல அங்கங்கே அந்த சந்தில் பாதை விட வேண்டியிருக்கு டிராஃபிக் இடைஞ்சல் வருது வீட்டுக்காரங்கள்லாம் நாங்கள் அங்கே போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பாதை விடணுன்னுலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் எல்லா இடத்துலையும் நோண்டி போட்டு நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது சைடில் பேரி கார்டு கண்டிப்பாக கட்டணும்னு சொல்லி சொல்லி உத்தரவு வச்சுருந்து நேற்று மாவட்ட செயலாளர் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற கவுன்சிலரை கூப்பிட்டு எல்லா இடத்தையும் போய் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க ஜோனல் ஆஃபீஸர் ஏசிடிசி எல்லா பேரும் அங்கே லைனில் இருக்கிறோம் எந்த இடத்துலையும் பாதுகாப்பு இருக்கணும் அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி எனவே எழுபது எண்பது சதவீத பணிகள் முடிந்து விட்டது இன்னொரு பத்து அஞ்சு சதவீதம் தான் முடிய வேண்டியிருக்கு அதை சீக்கிரம் முடிச்சுக்கோ நாங்கள் அதோட ப பம்பு எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல தண்ணி தேங்கினாலும் எடுக்கிறதுக்கு பம்பு ரெடியாக இருக்கும் அதான் வச்சு ஆனால் இது வந்து இந்த வருஷம் தான் இன்னும் மூணு மாதம் போச்சுன்னா நமக்கு எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அதான் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் புரட்டாசி பாத வளர்ப்பறை பிரதோஷம் மிகவும் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக அண்ணாமலையார் திருக்கோவில் விளங்குகிறது 
அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் இரண்டாம் பிரகாரத்தில் உள்ள பிரதோச நாயகருக்கும் தங்க குடிமர நந்தி பெருமானுக்கும் பச்சரிசி மாவு அபிஷேக பொடி மஞ்சள் பால் தயிர் பஞ்சாமிர்தம் தேன் உள்ளிட்ட திரவிங்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து தங்க ரிஷப வாகனத்தில் பிரதோஷ நாயகர் எழுந்தருளி மூன்றாம் பிரகாரம் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் அப்போது அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்கள் சிவபுராணம் பாடி அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா என்று முழக்கமிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் அருகே கொலை திருட்டு போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரிப்பதனால் ரயில்வே காவல் பாதுகாப்பு படையினர் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது ரயிலில் செல்லும் பயணிகளிடம் உடைமைகளை திருடிக் கொண்டு செல்வது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் குற்ற சம்பவங்களை தடுப்பது குறித்து தமிழக காவல் மற்றும் ரயில் பாதுகாப்பு படையினர் இணைந்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் கொருக்குப்பேட்டை வியாசரபாடி போன்ற பகுதிகளில் அதிகமான திருட்டுகள் நடைபெற்று வருகிறது மேலும் ரயில் பாதுகாப்பு படையினருக்கு அப்பகுதியில் இருக்கும் மக்களால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதால் குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் தண்டவாளத்தின் அருகே அமர்ந்தாலும் கூட்டமாக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ரயில்வே பாதுகாப்பு படை துணை கமிஷனர் சவுரவ் குமார் தெரிவித்தார் तो अब से ये ये जो सिस्टम को बंद करने के लिए हमने ये रखा है रूट मार्च और जब भी आपसे ड्यूटी होगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हम ड्यूटी करें பெரம்பலூரில் ஏழாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களின் போராட்டத்திற்கு உரிய தீர்வுக்கான வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மனு அளித்தனர் பெரம்பலூர் அடுத்த திருமாந்துரை சுங்கச்சாவடியில் இருபத்தி எட்டு ஊழியர்களை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டது இதனை கண்டித்து ஏழாவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த போராட்டத்திற்கு அனைத்து கட்சியின் ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் தமிழ் மாணிக்கம் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடபிரியாவை சந்தித்து மனு அளித்தனர் பதிமூன்று வருடங்களாக வேலை செய்த பணியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக அந்த தொழிலாளர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தொழிலாளர்களை ஆதரித்து விடுதலை சிறுத்தையின் சார்பிலே நாங்கள் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியுள்ளோம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளோம் இன்று பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களை சந்தித்து மனு கொடுத்துள்ளோம் வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரம் பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெடுக்கெடுத்து ஓடியது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளான நியூ டவுன் புதூர் பெரியப்பேட்டை சென்னாம்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் மழை பெய்தது இந்நிலையில் மழை நீருடன் கழிவுநீர் சாலைகளை பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் வாகனங்களை மெதுவாக ஓட்டி சென்றனர் மழை காரணமாக குளிர்ச்சியான சூழல் நிரவி வருவதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் பவானியில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் கோவை சரக டிஏஜி முத்துசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் கோவை சரக டிஏஜி முத்துசாமி பவானி காவல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்நிலையில் பவானி மற்றும் ஆப்பக்கூடல் காவல் நிலையங்களில் பதியப்பட்ட புதிய கோப்புகளையும் பதிவேடுகளையும் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பவானியில் அதிக அளவில் விபத்து ஏற்பட்டு வருவதால் போலீசார் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி விபத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் இந்த ஆய்வில் ஈரோடு எஸ்பி சசிமோகன் பவானி டிஎஸ்பி அமிர்தவர்ஷினி ஆய்வாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் பவானி மற்றும் ஆப்பக்கூடல் போலீசார் கலந்து கொண்டனர்
திமுக பெண் கவுன்சிலர் குடும்பத்தை தவறாக பேசி வாட்ஸ்அப் மூலம் ஆடியோ வெளியிட்ட திமுக கவுன்சிலர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் நகரமன்ற கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த நகரமன்ற கூட்டத்தில் திமுக அதிமுக அமமுக உள்ளிட்ட இருபத்தோரு வார்டு கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர் கள்ளக்குறிச்சி ஐந்தாவது வார்டு திமுக நகரமன்ற உறுப்பினர் யுவராணி குடும்பம் பெண்களை பதினேழாவது வார்டு திமுக நகரமன்ற உறுப்பினர் ஞானவேல் என்பவர் தவறாக பேசி வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ பதிவிட்டுள்ளார் கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த பதினேழாவது வார்டு திமுக நகரமன்ற உறுப்பினர் ஞானவேலிடம் யுவராணி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் அதனையடுத்து யுவராணியின் ஆதரவாளர்கள் ஞானவேலை தாக்கியுள்ளனர் இதனால் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மெர்சிடஸ் பென்ஸ் இக்யூஎஸ் ஃபைவ் எயிட்டி போர் மேட்டிக் வாகனம் சென்னையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டின் மிகப்பெரிய சொகுசு கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் நாட்டின் அதிநவீன சொகுசு மின்சார வாகனமாக இக்யூஎஸ் ஃபைவ் எயிட்டி போர் மேட்டிக் ஐ தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தியது இந்த கார் இந்தியாவின் மிக நீளமான மற்றும் தொழில்நுட்ப அதிசயத்தை கொண்டுள்ளது மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் சிஇஓ மார்டின் ஸ்வெக் தமிழகத்தில் உள்ள தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேட் இன் இந்தியா இக்யூஎஸ் ஐ அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதாக கூறினார் ஜெர்மனிக்கு வெளியே யூக்யூஎஸ் ஃபைவ் எயிட்டி போர் மேட்டிக் தயாரிக்க முதல் நாடு இந்தியா என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த தனித்துவமான வேறுபாடு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இந்தியாவின் ஆழ்ந்த வாடிக்கையாளர் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் லக்ஸரி ஈவி சந்தையை மேம்படுத்துவதற்கான நீண்டகால பார்வையை ஆதிக்கிறது என்று கூறினார் luxury car equus by big we have a great market potential for chennai and we look forward to your response and to tell the story of the equus in india uh, we have a lot of potential of the car in chennai but to tell what when exactly to making of the equus and why this car is so important we request martin to come on stage and also this is the inauguration of the amg uh, uh, performance center that you see so கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே அருள்மிகு ஸ்ரீ அவிரீஸ்வர் பெருமாள் திருக்கோவில் திருவிளக்கு பூஜை செய்து பொதுமக்கள் வழிபட்டனர் சங்கராபுரம் தாலுகா அவரியூர் கிராம திரு அருள்பாலிக்கும் அருள்மிகு ஸ்ரீ அவரீஸ்வர் பெருமாள் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் திருப்பணி நடைபெற வேண்டும் என கிராம மக்கள் சார்பில் திருவாரூர் ஆரூரட் அறக்கட்டளை மற்றும் உலகளாவிய ஆன்மீக சங்க சிவத்துரு நடராஜன் சுவாமிகள் தலைமையில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது பூஜையில் நடராஜ சுவாமிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு உரையாற்றி பூஜை செய்தார் இதில் பெண்கள் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் திருவிளக்கு ஏற்றி கற்பூரம் காட்டி வழிபாடு செய்தனர் மேலும் இந்த திருவிளக்கு பூஜையில் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் ஆலய நிர்வாகிகள் இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சேலம் மாவட்டம் மாத்தூர் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் பெண் ஒருவர் சம்பவத்திலேயே உயிரிழந்தார் ஆத்தூர் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் சேர்ந்தவர்கள் ரமேஷ் சங்கீதா தம்பதியினர் சாக்கு தைக்கும் தொழில் செய்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் உள்ளனர் இந்நிலையில் வழக்கம்போல் ரமேஷ் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா ஆகிய இருவரும் சின்ன சேலத்திற்கு சென்று சாக்கு தைக்கும் பணியை முடித்துவிட்டு மாலை வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆத்தூர் அருகே உள்ள புதுப்பேட்டை தனியார் பெட்ரோல் நிலையம் அருகில் பின்னால் வந்த லாரி மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது அதில் சங்கீதா தலை மீது லாரி ஏறியதில் சம்பவத்திலே அவர் உயிரிழந்தார் மேலும் தகவல் அறிந்து வந்த ஆத்தூர் நகர போலீசார் சங்கீதாவின் உடலை மீற்று பிரேத பரிசோதனைக்காக ஆத்தூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் லாரியை ஓட்டி வந்த கருமாத்துறை தேக்கம்பட்டியை சேர்ந்த அண்ணாமலை மகன் செல்வன் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பண்ருட்டி அடுத்த திருவதிகை வீட்டீஸ்வர் கோவிலில் மகா பிரதோஷம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அடுத்த திருவதியில் பிரசித்தி பெற்ற பிரிட்டீஸ்வர் திருக்கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் மாதந்தோறும் பிரதோஷத்தன்று நந்தீஸ்வரருக்கு சிறப்பாக அபிஷேகம் செய்வது வழக்கம் 
புரட்டாசி மாதம் வளர்பிரை தோசம் முன்னிட்டு பிரிட்டிஷ்வரர் மற்றும் நந்தி பகவானுக்கும் பால் தயிர் சந்தனம் பன்னீர் யுபதி உள்ளிட்ட அபிஷேக பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்து தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது பின்பு நந்தீஸ்வர் வெள்ளி கவச அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சேலத்தை சேர்ந்த பெண் நான்கு பேரை திருமணம் செய்து ஏமாற்றி நகை பணம் திருடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆத்தூர் அருகே உள்ள நரசிங்கபுரம் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு அருகே உள்ள அம்மன் நகர் பகுதியில் ஓய்வு பெற்ற பெருந்து ஓட்டுநர் பாண்டியன் என்பவர் வசித்து வருகிறார் இவரது மகன் ஸ்ரீபன் டிப்ளோ படித்து முடித்துவிட்டு மளிகை கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் ஸ்டீபனுடைய இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பெண் ஒருவர் அடிக்கடி பேசி வந்துள்ளார் ஒரு கட்டத்தில் நட்பாக பழகி ஆசை வார்த்தை கூறி திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தியுள்ளார் இதை ஏற்றுக்கொண்ட ஸ்டீபனின் பெற்றோர்கள் இருவருக்கும் கடந்த மே மாதம் திருமணம் செய்து வைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் இருந்த முப்பது சவரன் தங்க நகை மற்றும் இரண்டு லட்சம் ரொக்க பணத்தை சரண்யா எடுத்து சென்றுள்ளார் ஸ்டீபனுடைய பெற்றோர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடை மேற்கொண்டதில் சேலம் சன்னியாசி குண்டு பகுதியில் வசித்து வரும் பன்னீர்செல்வம் என்பவருடன் திருமணம் நடைபெற்றதும் மூன்று மகன்கள் இருப்பதும் தெரிந்தது மேலும் சென்னை கோவையை சேர்ந்தவர்களுடன் திருமணம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது சரண்யா மற்றும் நான்கு பேரையும் திருமணம் செய்ய உதவியாக இருந்த போலி தாய்மாமா ரகுபரன் ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நூற்று நாற்பதாவது நாளாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்து வருகிறது அந்த வகையில் கடந்த நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது நாளாக சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்றி இரண்டு புள்ளி ஆறு மூன்றுக்கும் டீசல் தொன்னூத்தி நான்கு புள்ளி இரண்டு நான்குக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் தொடர்ந்து நூற்று நாற்பதாவது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை அதன்படி சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்றி இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி மூன்று காசுக்கும் டீசல் தொண்ணூத்தி நான்கு புள்ளி இருபத்தி நான்கு காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இத்துடன் ஜெம் துளிகள் நிறைவடைகின்றன துளிகளைக்கான தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்